hujambo na karibu sana katika mizani ya wiki. Jumahili tutajikita kuangazia mapendekezo ya kiwango na ukomo wa bajeti ya serikali na mpango wa maendeleo wa taifa mwaka 2018-19. Kumbuka kwamba mapendekezo haya yalioselishwa mbele ya wabunge kule mjini Dodoma na waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango ambapo aligusia masuala kadhaa wa kadha ikiwemo swala deni la taifa lakini pia aligusa kile ambacho kinatarajiwa kama kuwa bajeti ya mwaka wa fedha 2018-19 kitajwa kitafikia tilioni 32.4 kanuna hapo pia aligusia baadhi ya vikwazo ambavyo vimekuepo na kusababisha basi kushindwa kutimizwa kwa malengo ya bajeti kwa kiwango kilichotakiwa naitwa Nordin Selemani ndiye ambaye ninakualika hii leo ni nao wachumi ambao wamebobea katika kiwango hiki cha masuala ya kiuchumi lakini pia ni watafiti Haji Semboja karibu sana asante kwema kwema kuzuri lakini pia tunaye Jamal Msami karibu sana asante Hebron Mwakagenda Hebron Mwakagenda ambaye pia umekuwa ukihusika na masuala ya, uh, ya bunge na mambo hayo yote kwa ujumla wa Hebron na. Ni mapendekezo namna gani kwako Seboti? Haya ni mapendekezo kwa hakika yanafanana na ni sahihi kwamba mwaka huu tunazungumzia tuna tunazungumzia trilioni 32 mm. lakini mwaka jana tulikuwa na trilioni 31 kwa kama kuna ongezeko ni kidogo sana mm. na ukitizama mfumo wa budget wa mwaka huu unafanana kabisa na mifumo ya budget ya miaka miwili iliyopita wa mwaka 2016-17 na 2018-19 kwa hiyo hakuna badiliko lolote kwa kwa, kwa kimfumo na kwa maana kwamba budget ambayo inayo kisiwa ni, ni ile ile budget ambayo inategemea kutekeleza yale malengo yaliyokuwa yamewa yamewakilishwa na serikali katika walipoingia tu kwenye awamu ya serikali ya tano mm. kwamba kuna vitu ambavyo wanavilenga katika mf, kubadilisha mfumo wa kiuchumi na maendeleo wa Tanzania. Mm. Mfumo wabaki ule ule licha kwamba namba ndio ambazo zinaongezeka kuna athari gani? Hapana hakuna athari yote kwa sababu bajeti hii e, tuchukue tofauti kabisa na bajeti za serikali ya awamu ya nne mm -hmm. ni budget ambayo inalenga kuwekeza katika miundo minu ikiwemo reli e, barabara e, usafiri wa, wa, wa anga kwenye bandari e, nishati ni na maji na sehemu kidogo ujenzi katika makao makuu ya Dodoma na kwa hivyo miradi hii ambayo ni ya kimaendeleo imepewa kiupaumbele kwa sababu ya kwamba fikra kubwa ya serikali ya Tanzania kwa sasa hivi ni kufika katika azma ile ambayo iko katika dira ya taifa kulijengea uwezo taifa la Tanzania kutoka kwenye uchumi ambao huu wa kimaskini mm. wa kutegemea kilimo cha jembe kwenda kwenye uchumi wakati ambapo kuna maendeleo ya viwanda sasa hapa ujue kuna tunazungumza ni mabadiliko ambaye ni transformation kubwa kutoka kwenye structural change ya kutoka kwenye uchumi wa ambao ni wa kilimo ya kimaskini ambao sio kibiashara kwenda kwenye uchumi ambao tutategemea biashara ya viwanda sasa e, kuna vitu muhimu sana vinavyohitajika na ndio kazi ya serikali katika kazi ya serikali katika uchumi kama huu kwanza licha tu kuwa na mazingira ya kisera ya kisheria ya kitaasisi yaliyokuwa rafiki kwa ajili ya sekta binafsi mm. bali inahitajika pia kuwekeza katika miundo mbinu kwa sababu wao peke yao ndio wenye majukumu ya muda mrefu ya kuhakikisha kwamba ni tu tupokuwa na reli tupokuwa na barabara tupokuwa na mawasiliano ambaye ni rafiki mm. katika maendeleo sasa hiyo ina maana kwamba tofauti na budget zilizopita mkazo mkubwa ni matumizi kwenye maendeleo sio matumizi yale ya kawaida sawa tukizungumza katika matumizi ya serikali kuna matumizi ya fedha kwa ajili ya, ya mishahara na kazi za kawaida za wafanyakazi wa serikali na kuwekeza katika miundombinu sasa hapa 
keki ni kubwa inagawanywa katika sehemu kubwa ya kwanza pale ambapo nia yake kubwa kabisa nafikiri wananchi wa Tanzania wameiona hilo sasa hivi kwa mfano chukua mathalan tunazungumzia reli mm. ya kati ambayo itajengwa kwenye kwa, kwa, ya kisasa na sasa hivi serikali wataanza kufikiria kuangalia reli zote na kuhakikisha kwamba usafiri kati ya miji na mikuu na mpaka Dar es Salaam na sehemu zote ambazo zinazohusika utakuepo safi safi. Tangalia Dar es Salaam mandhari itakuwa imebadilika. Kuna infrastructure ambazo kuna investment ambazo tangu tumepata uhuru haijawekwa. Sasa ukitizama kwa hakika ni kwamba kwa vyovyote vyote fedha zile ambazo kikawaida zilikuwa zinakwenda kwa matumizi mengineyo ya, ya zikichukuliwa zile zikipelekwa kule basi lazima kuna kubanana pale katika kiuchumi sababu huwezi uka kwa we, nchi ya kimaskini ambayo inaendelea ikataka vyote lazima mm. ukitaka kimoja kimoja ujiona sacrifice kwa hiyo hilo ndo, ndo swala kubwa la bajeti na lina changamoto katika jinsi ya kuweza kuhakikisha kwamba tunapata financial resources zilizohitajika kwa ajili ya maendeleo hayo mm mwaka gendo umemmsikia uh na semboja namna ambavyo ameweza kutupitisha na. na wakati waziri mwenyewe akizungumza alisema kwamba tunatarajia asilimia themanini na mbili mm -hmm. ya matumizi na makusanyo kwenye hii bajeti ambayo tutakuwa nayo 2018 tatokana na mapato yetu ya ndani mm -hmm. 17 pekee ndio kutoka nje kwa hiyo kiwango cha utegemezi kimepungua mm -hmm. hii inatoa uweni kwa kiwango gani katika uchumi wetu wenyewe kupumua ah nadhani ni jambo zuri ambalo tumekuwa tukiririria muda mrefu kwamba kwa kadri unavyozidi kujitegemea utegemezi unavyozidi kupungua ni vizuri na wewe ukaendelea kujimalisha ili uweze kuzalisha e, fedha zako za ndani uweze kukusanya mapato yako ya ndani lakini nicho kiona pia kwenye hii budget ya sasa e, kwenye matumizi ya kawaida ama matumizi ya miradi ya maendeleo fedha zinaanza kupungua zinazowekezwa kwa miaka miwili wameweka 40% yeah. ya bajeti nzima. Lakini ukiangalia bajeti hii mapendekezo haya na makisio haya utaona ni 37%. Kwa hiyo uwekezaji kwenye maendeleo unaanza kupungua kidogo kidogo. Sasa hiyo kama alisema vizuri profesa nadhani sasa sijui kama inapingana sasa na nadhana nzima ya kutupeleka huko kwenye viwanda. Kwa sababu maendeleo na miradi yote aliyoisema hapa inategemea tungetegemea huku kungekuwa aidha kuna baki hapo hapo 40% au kuna ongezeka sasa kunapopungua kidogo inakuwa ni changamoto kwa hiyo kwa maneno yako unaweza ukasema kwamba huenda hii miradi ambayo tunatekeleza ambayo ni mikubwa mm. bila shaka na hakuna ambaye anashaka ana katika hilo ambayo inahitaji fedha nyingi zaidi mm. inaweza ikakumbana ika, ika na upepo kidogo ikatikisika naam naam mm. ndio hivyo naona hivyo na kwa mwelekeo huu sasa semboja <coughs> ambao tunaona kwenye kiwango cha miradi ile fedha ambazo zimetengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo kikiwa kinaanza kushuka maana ya kwamba serikali labda inahitaji nguvu zaidi ya kutoka labda sekta binafsi eh ninafikiri ni kabisa kwamba tunazungumzia ni watanzania mm -hmm. na hapa tuzungumzie serikali tunazungumzia wananchi wakiwa na katika sekta binafsi okay. na wenyewe wanaiona wana hiyo jitihada na ukitizama kwa ukweli ni kwamba serikali kwa kawaida traditional ina kazi zake kwa hiyo kupunguka ama kuweza kushusha fedha za kwenye maendeleo inawezekana kabisa ikiwa by design kwa sababu kuachia fedha zingine zende kwenye matumizi ambayo yanahitajika ambayo pia yako katika kuajiri kuwatumikisha wananchi wake katika shughuli mbalimbali za kitaifa ambazo na zenye ni muhimu kwa mfano elimu afya um, e, tunachozungumzia biashara mm. na, na haswa katika kusaidia private sector sasa tunazungumza ni kwamba maendeleo kwa kuwa ni ya kitanzania wa Tanzania ni sekta binafsi ambayo tunayozungumzia sasa hapa sekta binafsi tunazungumzia e, kwenye maeneo yote ya, ki, ya kilimo ya biashara ya, ya, ya viwanda ya madini ya nishati ya, 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 ya mawasiliano kote mm. huku kuna sekta binafsi ambayo nafikiri azma kubwa ya serikali hii ninafikiria kwamba ni muhimu ni ile kwamba kujenga uwezo wa Watanzania wazelendo 
wazawa wa nchi hii ambao ndio watahitajika kushika ile hatamu ya kimaendeleo sasa kwa sababu hapa sasa nimezungumzia taasisi mbili taasisi hmm. moja ni sekta binafsi lakini taasisi nyingine ni serikali serikali ina, ina wajibu mkubwa kwa bajeti hii na haswa kwa sasa hivi na labda kwa sababu umeniuliza nilizungumzie bayana hmm. kwamba e, miaka yote huwa tunazungumza umuhimu wa kuisaidia sekta binafsi kwa upande wa serikali kuweka mfumo tukisema mfumo ni sera tukisema mfumo ni sheria tukisema mfumo ni taasisi na watu wake ambao watakaofanya kazi vizuri kuhakikisha kwamba sekta binafsi inaanzishwa ina, inarekebishwa inasaidiwa kwenda mbele zaidi okay. sasa serik, serik, kwa sababu sisi ni nchi ya kimaskini tulikotoka tumetoka mbali ambapo kwenye serikali ya awamu ya kwanza ya mheshimiwa mwalimu Julius Kambarage tukwa serikali ya kijamaa mm. sekta binafsi ilikuwa ya wazelendo haipo okay. sana sana wachuzi wafanye biashara wadogo dogo ambao tunatengeneza kitu ambacho tunachoita small scale sawa hawa sasa hivi bado hawajafanya graduation bado wengi ni wachanga ba, bado wengi wa katika zile shule ambazo rais zilizojulikana lakini sio katika uwekezaji wa viwanda mm. madini mashamba makubwa biashara kama za miundo mbinu bado hawajaingia ndio kwanza tunaanza tuna watanzania wachache sana wazalendo ambao tungeweza kuwa ni makapitalist lakini lazima tuwa create sasa so, hizo ni kazi ya serikali kwa kushirikiana na hawa sasa ushirikiano huko katika mtazamo huu kwanza kutengeneza hiyo mfumo lakini pili ni kuhakikisha kwamba um, tunakuwa na ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma mm. hii tunaita public private partnership <laughs> sera tunayo sheria tunayo na mifumo ha, kamilifu ipo na mimi mm. mfumo mkubwa ninaizungumzia ni ofisi ya rais okay. ambapo akishirikiana na Tanzania National Business Council na Tanzania Private Sector Foundation hawa ndio wana majukumu makubwa kuhakikisha wanachangamua hawa wazalendo wa Tanzania maana tumekuwa tumezoesha sana kuwa tunapokuwa tunazungumza sekta binafsi ukitizama mfumo wa makampuni makubwa wa Tanzania watu weusi wazalendo hawako humo mm. sasa mimi i'm sorry samani kwa ni racist kidogo <laughs> lakini lazima nizungumzie swala la race kwamba mm. mtu mweusi mzalendo mwa Afrika hawamo katika maendeleo wa Tanzania katika large scale. Sasa okay. tunawataka hao tuwatengeneze. Ndio kazi ya serikali kisiasa, mm-hmm. kiitikadi, kujua kwamba huwezi kuendeleza maendeleo ambayo yaliyokuwa ya sustainable katika nchi yote bila ushiriki kikamilifu hawa wananchi. Sasa kwa mwaka huu wa budget tunazungumzia, mimi mm-hmm. na, na, nafikiri kwamba pata kazi patakuwa na kazi kubwa sana mheshimiwa rais mwenyewe akishiriki kikamilifu kujua na kugundua haya matatizo ameshaanza hiyo kazi na shukuru na ameshaelekeza sehemu kubwa ya mawaziri wake mm. na anatambua umuhimu wa kwake yeye kwa kiranja mkuu wa kuhakikisha kwamba serikali ya kwake ikishirikiana na private sector binafsi private sector waweze kujenga mihimili ya kuweza kujua kwamba tuanze tuwekeze sehemu zipi za kimaendeleo ambazo zitaendana na support ya jitihada ya, ya, ya kwake mwenyewe mheshimiwa rais kwa sababu huwezi ukaweka reli nzuri ya kisasa mm-hmm. bila kuelewa kwamba ni itatumikaje yeah. Wat, watumizi wakubwa ni Watanzania wazalendo wenyewe na wenyewe lazima wajue kuna miji ambayo reli hizi zinapita La, lazima tujue kwamba katika ile miji iko ina, ina, ina iko supported kwa njia zipi za kilimo shughuli ambazo zitozoweza kusema kwamba zinaleta value ya matumizi ya ule mfumo ambao umewekwa okay. na ndio maana yake hiyo mheshimiwa rais anayo sema kama ngoja niwekeze kwenye hiki kitu ambacho mtu wa kawaida maskini hawezi kufanya kinafanywa na serikali akishatimiza wajibu huo wajibu wa pili ambao atauanza mwaka huu ni ule wa kusema kwamba sasa ngoja niangalie nihakikishe kwamba tuna viwanda vya kutosheleza katika sekta zote. Okay. Ame tuna makampuni makubwa ambayo shiriki na yatakuwa yanasaidiwa. Sasa yeye akiwa kwamba ni ndio mkuu wa nchi, mm. yeye ndio rais. <coughs> yeye ndio tuseme kwa kwa, kwa kwa wengine hatujui majina mazuri nasema ndio mfalme, ndio mm. mkuu wa kila kitu. <laughs> yeye ndio ana madaraka sasa pale ya kusema kwamba nitumie mbinu gani kuhakikisha kwamba katika maeneo miji yake kuna tufanye nini wananchi washirikishwe kwa mfano katika masuala ya benki 
financial systems you see mambo taxation ambayo yaliyokuepo sasa hivi ni magumu watu wanashindwa kufanya kazi inabidi wasimame biashara kwa sababu hao wana TRA wana malengo ya kukusanya fedha kwa kutumia na sheria na lazima zikusanye hizo lakini unataka kwenda kumkusanyia fedha kwa mtu ambaye taabani hoi ana, ana, biashara kasha simama hawezi sasa hapa misamaha na kusaidiana ni kazi ya rais okay uh, wakagenda mm. Sisi mmoja ameweza kutupeleka kutupa picha nzima ya namna mambo yanavyokwenda. Mm. Lakini kubwa ambalo yeye anaishi nalo anasema ni mfumo, kutengenezwa mifumo ambayo kwa kiwango kikubwa ni kazi ya, ya, ya serikali. Mm. Lakini kando na hayo ambayo anaendelea bado kitu kingine ambacho kinaendelea kutupa uh, pirika kubwa ni hili deni la taifa. Limeendelea kuongezeka. Na. Sasa tunaambiwa limefikia trilioni 47.75. Yaani inazidi ina zaidi ya bajeti yetu kwa kwa mm. mwaka mmoja lakini bado tunaambiwa ni deni himilivu mm. kulingana na hii mifumo ambayo tunaambiwa na ili deni mm. lenyewe na mikakati ambayo tulionayo kuendelea kuendelea kujitegemea zaidi mm. tunaweza tukafikia hatua ya kuendelea ku, kupunguza mm. ili deni kwa hii mifumo tulionayo na sera ambazo pia uh, seboja zilamikia E, labda ni sema hivi swala la kukopa serikali kukopa ni swala la kidunia tofauti yetu sisi na wakopaye nchi zingine zinazokopa kwa mfano Marekani na nchi zingine ni uwezo wa kulipa hiyo ndio tofauti kubwa tuliyo nayo e, Marekani na madeni mengi sana inakopa inakopa tena imekopa China na madeni mengi China lakini tofauti yake ni kwamba wao wana uwezo wao wa ndani muda wa kulipa ukifika wana uwezo wa kulipa sisi muda ukifika wa kulipa e, tunaanza kuji umauma na kutafuta labda msamaha kidogo au kucherewesha na hivi deni analolizungumza mheshimiwa dr mpango ni vizuri wa Tanzania wakaelewa kwamba sio deni lote ni deni la nje na ndio ambalo IMF wanapiga wana hesabu zao na kusema kwamba ni himilivu haliwekwi na deni la ndani. Deni halisi kwa takwimu zilizotoka sio muda mrefu sana ilikuwa trilioni 55. Kwa hiyo tuna sasa hilo deni la ndani wao IMF hawalioni kama yani hawaliweki kwenye mahesabu yao, kwenye mifumo yao na vigezo vyao vile vipimo vyao vinavyopima ili mpaka useme kwamba deni bado ni himilivu. Kwa sisi wengine ambao ni wa wataalamu wa ndani tunasema ni vizuri sawa lakini sisi kwa sababu deni na ndani kama ambavyo profesa atatuelezea lina athari kubwa sana pia za kiuchumi kwenye kwenye mfumo wa ndani. Kwa hiyo sisi tunaona de, ni vizuri deni lote likawa linasemwa. Sisi kwa sababu tunaelimisha kuhusu masuala ya deni la taifa tunasema kwamba ni vizuri. Na kwenye msamiati wetu sisi hakuna kuikataza serikali kukopa. Ila tunasema serikali ikope inapokuwa lazima ikope kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ikope kwa kwa umakini e, ma, iskope ku, 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 kufanya mambo ya kawaida matumizi ya kawaida na mtakumbuka profesa atakumbuka kwa miaka ya karibuni hapa serikali wa kukopa kwenye benki ya biashara kwa ajili ya kulipa mishahara sasa hiyo sisi tuna, tuna tu, sisi kama wailimishaji tunasema hapana kukopa kulipa mishahara sawa na mtu aende kwenye vikoba akachukue fedha alafu aje afanye sherehe mm. ya birthday ya warusi inakuwa ni matumizi mabaya ya mikopo mm. lakini serikali iendelee kukopa ila ikope kwa busara na mwaka huu sisi taasisi yetu ya maendeleo na madeni na maendeleo inatimiza miaka ishirini na tuna tuna, tuna usemi ambao tunasema e, ukopaji wa uwajibikaji serikali lazima iwe na ukopaji wa uwajibikaji e, accountable borrowing sio inakopa tu inasema ah sisi bwana niwahi kuwasikia wanasiasa wakati wa awamu ya nne nasema after all sisi tutakuwa tumeondoka shauri yao kina Nurdin huko wata, <laughs> watalipa wenyewe hiyo <laughs> sio nzuri mm. tunataka wawe wanasiasa wanaotuongoza kwenye kukopa wajue kabisa kwamba sisi ni kizazi kuna kizazi kingine kitakuja cha watoto wetu na wajukuu zetu watakuta ya madeni mm. kwa hiyo kwa hiyo wa, 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 wawe na kabla hawajafikiria kukopa wawe na fikra kidogo kwamba mm, tuna tuna wajibu 
tukope kwa wajibu wajibikaji. Mkagenda anasema wao wanasema kwamba ukopaji wa wajibikaji. Hilo mm. ndilo neno ambalo wao wanalitumia kwa sasa. Seboja, uh, deni hili linatuogopesha na kutufanya tuisi mipango yetu haiwezi ikaendana kwa malengo ya serikali. Unafahamu tatizo la deni ni kulitafsiri maana yake. Hapa kama deni maana yake ni uchukuaji wa fedha, mitambo, teknolojia, uh, vitu ambavyo vitatumika katika uwekezaji na kuzalishaji eh, wa bidhaa na huduma ambazo zitakuwa na, ma, na soko na utakuwa na thamani katika maendeleo ya nchi hilo sio deni. Okay. Uh, ni uwekezaji wa utumiaji wa nguvu zako za baadaye kwa leo kwa sababu unajua kabisa kesho utazipata zile fedha na, na kwenye kwenye uta, uta, utaratibu wa duniani kwenye uchumi licha tu wa serikali katika ukopa mtu yote ambaye anathaminika mtu yote ambaye yuko credible ambaye anaweza kufahamu vitu anavyofanya katika duniani hata makampuni makubwa ya kibinafsi yote ambayo na, na wewe hakuna hata moja anaoishi bila kuchukua fedha benki ambazo ni sio fedha za kwake ambazo wamezigenerate katika own savings unaita sasa kwa hiyo mimi sina shaka kabisa e, swala moja la wabikaji ni mzuri katika kuelewa katika zana hizo wanazozungumzia wao lakini zana kubwa tunazungumzia ni kwamba e, ni deni endelevu ni, ni linategemea sana uwezo wa nchi katika rasilimali zake kwa ujumla maana yake hapa tunazungumzia ni watu Um, rasilimali zizo kwepo natural hizi madini na kazi zetu na shughuli zetu je kwa ujumla wetu value wetu tunaweza tukazalisha tuka kuzirudisha zile pesa zinapohitajika maana yake ndio swala muhimu kwa sababu kuna mwingine anakuambia wana chukua tu fedha La, lazima tuelewane kwa nini tunachukua madeni na kwa deni sio tu kwa sababu wa Tanzania tunahitaji tuna, tuna fedha au mitaji hapana ni dunia inahitaji Tanzania ku access hizo fedha kwa ajili ya maendeleo ya nchi hii ambayo ndio maendeleo ya dunia. Mm. Okay. Kwa mfano, wewe unachukua barabara, barabara ya Tanzania kutoka Dar es mpaka Mbeya mpaka Tunduma ni barabara iliyo Tanzania lakini barabara ya Wazambia, Kongo, kwa hiyo ni barabara wa China, ni barabara wa Uingereza wakipitisha meli zao kwenda kule, kwa hiyo wanaichukua kwamba iko Tanzania lakini barabara ya dunia. Okay. Kwa hiyo tunapochukua fedha hizo tunawasaidia wenzetu duniani. Tunapokuwa wasarabu tukawa na barabara ambayo haina matuta mm-hmm. mengi ambayo ilikuwaepo <laughs> haina vikwazo vya kuwa na kusimamishwa simamishwa na traffic police, haina vikwazo vya kuwa na way bridges nyingi ina quality nzuri ndipo duniani inaposikana Tanzania iko duniani. Kwa hiyo tunachuku duniani wana, wanatupa fursa yetu sisi ya kuchukua hizo fedha kwa ajili ya kujenga vitu ambavyo ni miundo minu ya dunia. Sasa lakini kwenye nchi yetu eh, ukitazama uwezo wa nchi yetu, nchi yetu ni kubwa, tuna ardhi, tuna madini, tuna watu. Population yetu hivi ni kwa na tano kitu. Na tunachokizalisha sasa hivi na hichi serikali wanachokisema ukifikiria uki uchumi wetu na uchumi kwa mfano wa nchi ndogo kama Botswana ambayo inategemea madini moja tu usi oh, na nice. ukiangalia nchi kama Waarabuni ambao wanategemea mafuta tu sisi tuna vyote tuna mafuta na tuna diamond kwa hiyo bado uchumi wetu hiki tulichotunachozungumzia trilioni 33 ningefikiria ninge kwamba hata tungezungumzia trilioni 300 bado kuna uwezekano mkubwa na kwamba kama unafahamu unaweza kutengeneza trilioni 300 na kitu katika miaka mitatu minne na ukuja sidhani kwamba kuna shida leo kuchukua trilioni hamsini na kuzitumia ili uweze kutengeneza zile pesa anachosema mwenzangu hapa ambacho ndio muhimu ni kuwa serikali kama mfumo inatakiwa iwe na watu wenye akili ya ustaarabu nafikiri hapa swala la ustaarabu linaonekana kwenye takwimu maana hmm. mstaarabu ni mtu ukichukua cha mwenzako kirudishe sasa hapa angalia takwimu za serikali mwaka huu katika bajeti hii ambayo tunatumia trilioni 32 katika zile trilioni 32 tunazotumia tutakuja kulipa madeni kwa pamoja yote karibuni trilioni kumi. sasa hilo linatakiwa liwe very clear kwa wananchi wote kwamba tumechukua tumetumia na tunaweza tukazilipa ndio hmm. maana yake uwezo wake 
-hmm. Sasa kwa, kwa maana ya kuchukua fedha kwa ajili ya maendeleo, mimi ningesema bado tuna uwezo mkubwa wa kuchukua fedha za na ili mradi sasa kinachosemwa na mheshimiwa hapa ndugu yangu kwa mm. tufuatilie huko paji wa wajibikaji sasa wakati wote umetukimbia sana uh, kwa maneno machache sana mwaka agenda hebu tuonyeshe sasa picha kwa dakika moja hivi watu watarajie nini kwenye mapendekezo haya ah sasa upande huu ambao dr mpango ameongelea ni upande wa wanavyokusudia kukusanya na kutumia lakini hajaenda ndani labda atasema wakati anawasilisha bungeni e, maeneo mapya kwa sababu bajeti zetu tumezoea na profesa anaweza kaongeza hapo kwamba ni pombe na sigara hatuja hatuelezi maeneo mapya ya, yanakuja vipi kwa mfano masuala ya utalii vipi anake tumeshawapita wa Kenya watalii wengi wanaingia kwetu kuliko Kenya ambao wana miundo mbinu mizuri maeneo ya mawasiliano tungeambiwa vipi huko huko vipi ya kutukua mwi bado kilimo ambao tutoka tumezaliwa wengine tunaambiwa ndio uti wa mgongo unachangia vipi pato la taifa unaongezeka au unazidi usimama au unapungua kwa hiyo ninatarajia kwamba profesa au dr mpango atakaporudi tena atakapowasilisha sasa mambo yake tunataka tuvione vyanzo vipya sio vile vile vya pombe na sigara na nchi hii mimi nimewahi kusema kwamba bila walevi nchi hii haiendi kwa hiyo sasa nadhani tubadilishe mm. kwa sababu watu wote wanaweza kumrudia Mwenyezi Mungu alafu tukapata tabu hapa <laughs> <laughs> watu wetu umetukimbia ume sana tumekuwa kwenye mizani ya wiki lakini kwa, kwa neno moja ama mawili tu uh, semboja tunaweza kutarajia vi, vyanzo vipya vya mapato katika bajeti ya Vyanzo vipya kufuatana na structure hii havipo. <laughs> ni vile. Na na nisingependa tukawa na uvumbuzi wa kitu ambacho hatukijui. Eh. <laughs> na sana sana ningesema kwa sababu ya kitu tunachokifahamu ni kwamba tu, katika vyanzo vya fedha tunazopata kuna kitu tunacheta tax na non tax. Bado jitihada kwenye non tax revenues haswa kwenye mashirika ya kwetu ambayo yangepaswa na yenyewe ya ya, ya, ya yafanye kazi ya kuweza kuchangia mchango haya bado hayajaangaliwa vizuri okay ni maneno ambayo anamaliza nayo dr haji semboja huyu ni mchumi na mtafiti ambaye tulikuwa tukiangazia naye mapendekezo ya kiwango na ukomo wa bajeti ya serikali na mpango wa maendeleo wa taifa mwaka 2018 19 nikushukuru sana asante kwa kujumuika nami lakini pia nimekuwa naye hebron mokagenda ye ni mmoja wa watu ambao wamekuwa kibobea kwenye masuala ya kibunge lakini pia kwenye mambo ya kibajeti na tulikuwa na shukrani sana. Asante sana Nord. Na mtumekwa sote katika mizani ya wiki mwandaji wa kipindi hiki ni Jamal Washim, ni Tenordin Selemani hadi wakati mwingine kwa heri kwa sasa.